my angels in the aishwarya and welcome to our channel blush with ash അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓണം സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസിൻ്റെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഗജര എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ മുല്ലപ്പൂ മാതൃത്തെ ഫേക്ക് മുല്ലപ്പൂ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിലത്തെ സ്ക്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ മുല്ലപ്പൂ മാതിരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ സോ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ തുണീൻ്റെ കവർ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടത്തില്ല തുണി കവർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ ഞെട്ടിന് പച്ച കളർ വരാൻ വേണ്ടി ഇത് ക്രേപ്പ് പേപ്പർ എന്ന് പറയും അത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫെവിക്കോൾ വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കത്രികയാണ് നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മെഷറിങ് അല്ല സോറി നൂല് വേണം നന്നായിട്ട് പൂവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നൂല് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫോം ബോൾസ് ആണ് ഈ ഫോം ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബീൻ ബാഗിൽ നിന്നുള്ളതാട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബീൻ ബാഗിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫോം ബോൾസ് തെർമോക്കോളിൻ്റെ അതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ത്രെഡും പിന്നെ ഈ മെഷറിങ് ടേപ്പും ആണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ എന്താണ് ഈ ഈ പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ പേപ്പർ ബാഗ് അല്ല ക്ലോത്ത് ബാഗ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല എന്നാണല്ലോ പൊതുവെ പറയുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ബാഗിന്റെ ജോയിൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കണില്ലേ അടിഭാഗം അത് ഞാൻ മുറിച്ചു മാറ്റാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പിടി വരണ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഞാൻ വെറുതെ നോർമൽ ആയിട്ട് വെറുതെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ബാക്കി പോർഷൻ വേണം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് മുറിച്ച് രണ്ട് സൈഡും മുറിച്ച് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സൈഡിലും ഒരു ജോയിനിങ് ഉണ്ട് അതും കൂടി നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലോത്ത് ബാഗ് അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് സ്ട്രിപ്സ് ചെറിയ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഒന്നര ഇഞ്ച് മെഷർമെന്റിൽ നമ്മളിത് ഈ ബാഗ് മുഴുവനും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കണം സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കെയിൽ ഇല്ലേ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് സത്യം ഞാനത് ഇത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്ത് വരച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ ഡോട്ട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് മുറിച്ചാണ് എടുത്തത് അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോ ൻ്റെ മേലെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് 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 ആ കറക്റ്റ് ഒന്നര ഇഞ്ച് മെഷർമെന്റ് ഞാനത് മുറിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നര ഇഞ്ചിന്റെ വീതിയിലുള്ള നീളത്തിലുള്ള പല പല സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ല എഴുത്തും കുത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉള്ള പീസസ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് മാതിരി മടക്കണം മടക്കിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി താഴത്തേക്ക് മടക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അളവ് കിട്ടും എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് മുഴുവനും മടക്കി മടക്കി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മുറിക്കുന്നതിന് പകരം ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റ ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും മുറിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറെ സ്ക്വയർ പീസസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോണായിട്ട് കോണോട് കോണ് ചേർത്ത് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്നും കൂടി മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് മറ്റത്ത് തുറക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മടക
ഈ ബോളിന്റെ തൊട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇത് മുറിക്കുക അങ്ങോട്ട് കെട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഈ ഞെട്ട് ഭാഗം വരില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളൂ എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഞെട്ട് മാതിരി നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരുന്നോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കളർ പേപ്പർ വെച്ച് ചുറ്റേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വേഗണ്ട ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന മാതിരി ഞെട്ടിലും കൂടി ഞെട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇതൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു തുണി പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണല്ലോ പൊതുവെ ഈ ഒരു ഗജര ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്നത് മിക്കവരും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനയേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റഫ് യൂസിനോ ഇത് എന്തായാലും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ കേടായി പോകും പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം നാ കുറെ നാളുകൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും വെച്ചാൽ കട്ടിയുള്ള കീറി പോകാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കേടാവാണ്ട് ഇത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിരുന്നോളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കവർ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിയിലും കൂടി ഒതുക്കി നൂല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്ത എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഇങ്ങനെ ഈ ബോള് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചുറ്റി നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചധികം വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു മീഡിയം കവറിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രിപ്സും വേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ കവർ അല്ല എടുത്ത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കവറിൻ്റെ ഫുൾ സ്ട്രിപ്സും എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഖജുര ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു അത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തീർന്നു നമ്മളുടെ അവിടെ ഖജുരയൊക്കെ കിട്ടാൻ ഓൺലൈനിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കണ്ടേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ട ജംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ അധികം സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളിത് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഗജര വാങ്ങിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ പൂവിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുല്ല മൊട്ട് മാതിരി ഇരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഞെട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ആ ക്രീ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പേപ്പർ എടുക്കുക ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന സൈസ് നമ്മൾ അതങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുക ആ ഞെട്ടിൻ്റെ നീളം കാണുള്ളൂ അതിന് ഞാനങ്ങനെ മെഷറൊന്നും ചെയ്തില്ല ആ ഞെട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാകത്തിനുള്ള നീളത്തിന് ഞാനത് വീതിക്ക് ഞാനത് മുറിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഫെവിക്കോൾ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഇത്തിരി കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഏരിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഏരിയോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മുല്ലമോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി റോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ പേപ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കീറെടുത്താൽ മതി അതിനിപ്പോൾ കത്രിയെ വെച്ച് കീറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടി കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ചുരുട്ടി കൊടുത്താൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഫോ നമുക്കറിയാലോ നമ്മളുടെ ഈ മറ്റെല്ലാ പശുവിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഒട്ടി നല്ല ചിഫ് ആയിട്ടിരുന്നോളും ആ ഒരു ഞെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൊട്ട് മുഴുവനും നമ്മൾ ഈ തണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പച്ചക്കളർ ക്രീ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിറച്ച് മുല്ലമുട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു മുല്ല ഒറിജിനൽ മുല്ലമുട്ട് മാതിരി തന്നെ ഇല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗജരേന്റെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണേ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്ട്രിപ്സും കൂടി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തു ഇത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു പിരിച്ചതിന് ശേഷം നൂല് വെച്ച് ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 അത് സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രിപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഇപ
അതിനുശേഷം ഈ കട്ടിയുള്ള ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്ത് വരെ ഒന്നും കൂടി കെട്ടി നന്നായിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കെട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പീസിന് അത് അത് ലെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇഞ്ച് ലെവൻ ടു ട്വൽവ് ഇഞ്ചസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പാണ് അത് എടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ തലയിൽ കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് റാ ഷേപ്പ് മാതിരി വന്നിരിക്കാനുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി പതിനൊന്നര ടു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് നീളത്തിൽ ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ഇത് നമ്മൾ ത്രെഡ് നന്നായിട്ട് ഈ കട്ടിയുള്ള ത്രെഡ് ഇല്ലേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഓരോ മുല്ലപ്പൂവും ഇങ്ങനെ ഒരു മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നാല് വശത്തായിട്ട് ഓരോരോ മുല്ലപ്പൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടി 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 വരാണ് ഇപ്പം മുല്ലപ്പൂ കെട്ടില്ലേ അതുമാതിരി നമ്മൾ കെട്ടി കെട്ടി വരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂചി വെച്ച് കോർക്കാം പക്ഷേ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് സൂചി വെച്ച് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വേറെ സൂചി വെച്ച് കോർത്ത് നോക്കി സൂചി വെച്ച് കോർക്കണതിന് തീരെ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ട് കുത്തിയ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാതിരി തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി 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 കെട്ടിട്ട് കെട്ടിട്ട് പോവുക ഒരെണ്ണം വെക്കുക ഒരു ചുറ്റിടുക രണ്ടാമത് വെക്കുക ഒരു ചുറ്റിടുക അത് നാലെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി ഒരൊറ്റ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കെട്ടി നമുക്കൊന്ന് കൂടെ പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കെട്ടുക നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് വിട്ട് പോകും എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മുല്ലപ്പ് വെക്കണതിന് കൂടെ ഒരു ഇത്തിരി ഫെവിക്കോളും കൂടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ വേണമെന്നില്ല ഞാനൊന്നും ഫെവിക്കോള് കുത്തി ഒന്നും തേച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നാലെണ്ണം ചുറ്റും ആ ഒരു വയറിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് ചുറ്റുക എന്നിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും താഴ്ത്ത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് താഴ്ത്ത് 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 കെട്ടി കെട്ടി പോരുക ഇപ്പൊ ഒരു പകുതി ഭാഗം കെട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബഞ്ച് ആ ഒരു കട്ട ലുക്ക് വരുന്നാലേ ആ ഒരു നമ്മള് മുടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും തിന്നായി പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മേലെ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വെച്ച് കെട്ടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കട്ട ലുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന് ഓരോരോ മുല്ലപ്പൂ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് കെട്ടി 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 നന്നായിട്ട് മുറുക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കെടുത്തോ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വലിക്കുക ചില ഇത് ലൂസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മുല്ലപ്പൂ വിട്ടു പോരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് കെട്ടി കെട്ടി ഓരോ കെട്ടും നമ്മൾ വലിച്ച് വലിച്ച് മുറുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വരെ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പച്ചനടുത്തോളം മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഓരോരോ ചുറ്റി വെറുതെ ചുറ്റി അവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ കെട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുറ്റി 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 അങ്ങ് അറ്റം വരെ ചുറ്റി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ കടുങ്കെട്ട് മാതിരി ഞങ്ങൾ ഇട്ട് അത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സെക്യൂർ ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ പീസസ് ഒന്നും മുല്ലപ്പൂ ഒന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വിട്ടു പോരാണ്ട് നല്ല ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചുറ്റും കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റണത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഗജുര നമ്മളുടെ ഗൊണ്ടേന്റെ താഴ്ത്ത് വെച്ച് കെട്ടാനുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ കറുത്ത ചരട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കണേക്കും നല്ലത് എന്റെ കയ്യിൽ കറുത്ത ചരട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വലിയ കട്ടിയുള്ള ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അത് രണ്ട് അച്ചത്തും കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കെട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടി വെച്ച് കെട്ടാം പക്ഷെ ഈ വൈറ്റ് ത്രെഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കെട്ട് നമുക്ക് മുടീൻ്റെ അടി കൂടി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്താ നമ്മുടെ യൂപ്പിൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക്